Everything is possible for one who has faith. Mark 9.23 Nambukiravarukku yellam nikalum Mark yelludhiya natchaydi Adhikaram onepadu irai vartai irubatthi moonshu இது வாழ்வுதரும் கிறிஸ்துவின் நச்செய்தி கிறிஸ்துவின் உமக்குப்புகள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த காலை வேலையிலே இந்த நற்கருணம் நற்கருணை ஆண்டவர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக சில வருடங்களுக்கு முன்பு பீகார் மாநிலத்திலே கயா என்கிற நகரத்துக்கு அருகிலே கெஹாலூர் என்ற ஒரு ஊரிலே தஸ்ரத் மஞ்சி என்ற ஒரு மனிதரை பற்றி நிறைய செய்திகள் வெளிவந்தது அந்த மனிதர் என்ன அப்படி செய்தார் என்றால் மலையே குடைந்து ஒரு பாதையை உருவாக்கினார் மவுண்டன் மேன் என்று கூட இவரை செல்லமாக அழைத்தார்கள் மலைகனின் மனிதன் என்று எதற்காக எது இவரை ஒரு மலையே குடைய உந்து தள்ளியது என்றால் தன் மனைவி மீது வைத்திருந்த அளவு கடுந்த அன்பு இரண்டாவதாக பார்த்தால் இவர் மலையே குடையக்கூடிய ஒரு விசுவாசத்தையும் ஆற்றலையும் தன்னிலே அவர் கொண்டிருந்தார் கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே ஒரு முறை இவருடைய மனைவி இவருக்கு அந்த மலைகளின் வழியாக மதிய உணவு கொண்டு 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 வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இடறி கால் தவறி இடறி விழுகிறார் கால் தவறி இடறி விழும் பொழுது அங்கே அவர் அடிபட்டு அதன் பிறகு மருத்துவ வசதி இல்லாமல் அந்த ஊரிலேயே அவர் இறந்து விடுகிறார் இதனால் இந்த மனிதரை பாருங்கள் தசரத் மஞ்சி தன்னுடைய மனைவிக்கு அவருடைய நினைவாக எதையாவது ஒரு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு விசுவாசத்தினாலே ஒரு அன்பினாலே உந்தப்பட்டு ஒரு மலையை எப்படி குடைகிறார் என்றால் ஒரே ஒரு உளியும் ஒரு சுத்தியும் வைத்து ஒரு சின்ன ஒரு உளி ஒரு சுத்தி இது ரெண்டுத்தையும் வைத்தே ஒரு மலையே ஒரு சிறிய பாதையே உருவாக்குகிறார் ஒரு தொண்ணூறு அடி ஏறத்தாழ தொண்ணூறு அடி அகலமும் முப்பது அடி முப்பது அடி கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒயிடு தொண்ணூறு அடி நீளம் முப்பது அடி அகலம் இருபத்தைந்து அடி ஆழம் இப்படியாக ஒரு மலையே குடைந்து ஒரு பாதையை உருவாக்குகிற அளவுக்கு இவர் எவ்வளவு அந்த ஆழ்ந்த மனதுடன் கொண்டிருந்தார் என்பதை பாருங்கள் அவருடைய மனைவி மீதும் அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையை அவர் வைத்திருந்தார் விசுவாச அன்பையை வைத்திருந்தார் கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இன்றைய நச்சுதி வாசகத்தை பார்க்கும் பொழுது எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஒன் ஊ ஹாஸ் ஃபெய்த் விசுவசிக்கிறவனுக்கு எல்லாமே நிகழும் அன்னை மறியாள் வானத்துதர் கபிரியலை பார்த்து இது எப்படி நிகழும் என்று சொல்லும் பொழுது கடவுளால் ஆகாதது ஒன்றுமே கிடையாது கடவுளை விசுவசிப்பவருக்கு எல்லாம் கை கூடும் கடவுளுடைய அன்பிலிருந்து என்னை பிரிப்பது எது என்று ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலே திருத்துதல் பவுல் அடிகளார் சொல்லுகிறார் ஆகவே கடவுள் மீது நம் எப்பொழுது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொள்கிறோமோ ஆழ்ந்த விசுவாசம் கொள்கின்றோமோ அது நமக்கு கை கூடக்கூடிய சாத்தியமாக ஒன்றாக இருக்கிறது அதற்காக முயற்சியை விட்டுவிட்டு கடவுள் எல்லாம் பார்த்து கொள்ள உட்கார்ந்தது கிடையாது நான் இந்த உதாரணத்தை சொன்னது போல இந்த தசரத் மஞ்சு எப்படி கடவுள் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டார் அந்த மலையை பிளக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை கொண்டார் அது செயல் வடிவமும் கொடுத்தார் அதனால் தான் ஒரு மலையே குடையும் அளவுக்கு ஆற்றலை அவர் ஒரு சேர் வெறும் சுத்தி ஒரு உளியல் வைத்து அவரால் செய்ய முடிந்தது பிரேய பிரிங்ஸ் ஆல்வேஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் செக்லூடட் ரிட்ரீட் வித் கிரைஸ் இன் காட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒன்லி ஹேக்ஸ் இன் சச் செக்லூடட் ரிட்ரீட் சென்ட் ஜான் பால் டூ ஜபம் எப்பொழுதும் இறைவனில் கிறிஸ்துவுடன் தனிமையான ஏகாந்த நிலையை அளிக்கும் தூய ஆவி அத்தகைய ஏகாந்த தனிமையில் செயலாற்றுகின்றார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இன்றைய நச்செய்தி வாசகத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது யோவான் பேதுரு பேதுரு இவர்கள் வரும் பொழுது மற்ற சீடர்களை அனைவரும் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் மக்கள் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது என்ன இவ்வளவு பேர் சூழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கும் பொழுது அவர்களால் 
ஒரு தீ ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு சிறுவனை அந்த தீ ஆவியை அவர்களால் ஓட்ட முடியவில்லை அவர்கள் ஓட்ட முடியாத பொழுது ஆண்டவர் வந்து அந்த தீ ஆவியை கடிந்து அந்த பேச்சிலந்த சிலுவனை அவர் அந்த தீ ஆவியிலிருந்து அவர் விடுவிக்கிறார் விடுவிக்கும் பொழுது தனிமையிலே இந்த சீடர்கள் நம் ஆண்டவரிடம் கேட்கிறார் ஏன் எங்களால் முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இவை ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினால் மட்டுமே நாம் அதை ஓட்ட முடியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே ஜபம் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் எப்படி அவர்களுடைய விசுவாசத்தை உயர்த்துவதற்கு விசுவாசத்தை அதிக அதிகப்பிற்கு உதவுகிறது என்று பாருங்கள் புனித ஜான் பால் கூட சொல்லுகிறார் ஜபம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மிலே இருக்கும் அந்த உள்ளார்ந்த செயலை திறனை அதிகரிக்கிறது என்று அந்த ஜபம் இருக்கும் பொழுது விசுவாசத்தோடு கூடிய ஜபம் இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே இருக்கும் அந்த உந்துதல் சக்தி இறைவனிடம் நமந்து நமக்கு பிறக்கின்றது பல வேலைகளில் நாம் நினைக்கிறோம் இப்பெல்லாம் ஜபம்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா கையை உயர்த்துக்கிற பிளா 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 அப்படின்ட்டு நிறைய அடுக்கு மொழிகளை பேசி அல்லது பரவச பேச்சு பேசுவது தான் உண்மையான ஜபம் என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் நம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் உண்மையான ஜபம் செய்யவென்றால் உங்களுடைய உள் அறைக்கு சென்று கதவை உள்ளே தாளிட்டு கொண்டு விண்ணக தந்தையை நோக்கி மன்றாடுங்கள் மறைவாய் இருக்கும் உங்களுடைய விண்ணக தந்தை உங்களுடைய ஜபத்தை அவர் அறிவார் என்று ஆனால் இப்பொழுது பரவச பேச்சு பேச்சினால் மட்டும்தான் உண்மையான ஜபம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அது உண்மையான ஜபமாக இருக்க முடியாது அது ஒரு வகையான ஜபமே தவிர மாறாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இறைவனை நோக்கி நாம் எப்பொழுது விசுவாசத்தோடு மன்றாடுகின்றோமோ அதுதான் ஒரு உண்மையான ஜபமாக இருக்க முடியும் அந்த வகையான ஜபத்தை தான் இன்றைய நச்சிதி வாசகத்திலே நம் ஆண்டவர் நமக்கு குறிப்பிடுகிறார் பாருங்கள் தன்னுடைய சீடர்களை அழைப்பதற்கு முன்பாக கூட அவர் ஒரு மலை மீது கருக்களிலே எழுந்து ஒரு மலை மீது ஏறி ஜபம் செய்கிறார் அதன் பிறகுதான் கீழே இறங்கி வந்து தன்னுடைய சீடர்களை அழைக்கின்றார் இந்த ஒரு தனிமையான ஒரு ஜப வாழ்க்கை நமக்கும் தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது நாம் நிச்சயமாக கோவிலுக்கு வருகிறோம் இறைவனுடைய அருளை பெறுகின்றோம் இருந்தாலும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலை இறைவனுக்காக சில நிமிடங்களை ஒதுக்கி நாம் பெற்ற இந்த அருள் சாதத்தின் வழியாக அந்த உந்துதல் சக்தியை இன்னும் செயலாக்கம் கொடுவதற்கு இந்த ஒரு தனிப்பட்ட விதமான ஜபம் என்பது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் தேவையாக இருக்கிறது வி லூஸ் அ வார் அகெய்ன்ஸ்ட் த பவர்ஸ் ஆஃப் ஈவில் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஹாவ் நாட் பீன் அவர் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் ஜீசஸ் அட் ஒர்க் இன்ஸ் இயேசுவின் வல்லமை நம்மில் செயலாற்றுவதை உணராததால் இருளின் ஆதிக்கத்திற்கென எதிரான போராட்டத்தில் நாம் தோல்வியடைகின்றோம் பல வேளைகளிலே இயேசுவினுடைய செயலாற்றல் அவருடைய ஆற்றல் நம்மிலே இருக்கிறது என்பதை உணர மறுக்கின்றோம் ஒருத்தருக்கு பாருங்க கரண்ட் போன உடனே தான் பயம் அப்படி பேரிட்டு வரும் கரண்ட் வந்த உடனே உடனே பயம் போயிடும் சில பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்தோன்னே ஆனால் கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா உட ஒரு பயம் ஆனால் அந்த கரண்ட் போன உடனே நம்ம பயப்படணும் அவசியம் கிடையாது ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறாரு நம்ம இரு ஒளியின் மக்கள் என்று நாம் உணரும் பொழுது அந்த எது போனாலும் சரி அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற உணர்வு நமக்கு வரும் ஆனால் பல வேலைகளிலே அந்த இருளின் மக்களாகவே நாம் வாழ்ந்து விடுகின்றோம் யோவான் எழுதிய நச்சியத்திலே முதல் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிரீஸ்து இந்த உலகிற்கு ஒளியாக வருகின்றார் ஆனால் மக்கள் இருளிலேயே வாழ விரும்புகின்றார்கள் ஆனால் கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இந்த இருளிலே வாழ்கின்ற மக்களை பாருங்கள் உடனடியாக எந்த ஒரு போராட்டத்திற்கு எதிராக தங்களுடைய அவர்கள் கையளித்து விட மாட்டார்கள் ஆனால் ஒளியின் மக்கள் என்ன ஆனாலும் சரி இறைவனோடு இணைந்திருப்போம் என்ற ஒரு செயலாற்றல் அவர்கள் இருப்பது நாம் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் We seem more interested in feeling comfortable than in letting God be God because of our self-centeredness rather than God-centeredness. Iraivan, Iraivan kaahi irupadhe vidaya namaliya selakariyatirikku munnirumai alikkinjom. Iraimayyatthe vidaya thannalam perid aakhinjadhu. கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இறைவன் நம் வாழ்விலே செயலாற்ற நாம் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் இறைவன் நம்மிலே செயலாற்ற வேண்டும் என்றால் விசுவாச வாழ்க்கையும் நமக்கு தேவைப்படுகிறது நம்பிக்கை இன்மை என்பது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்விற்கு அறிகுறியாக இருக்கவே முடியாது இறைவனுலே நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் ஒரு முறை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டிலே பார்க்கும் பொழுது 
ஜப்பான் நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம் வந்து அதன் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு பெரிய சுனாமியும் வந்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய சுனாமிகளிலே பார்த்தீர்கள் நா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கணக்குகள் இருந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுனாமி தாக்கியது ஜப்பான் நாட்டை தான் நான்காவது ஒரு சுனாமி என்று சொல்லுவார்கள் அப்பொழுது தாக்கும் பொழுது பார்த்தீர்கள் மக்கள் எல்லாவற்றையுமே இழந்து விடுகிறார்கள் முக்கியமாக அந்த ஷெண்டா என்ற ஒரு மாகாணத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாவற்றையும் தங்களுடைய உடைமைகள் இருந்த வீடு எல்லாவற்றையும் அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு நிருபர் ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒரு பேட்டியை கான் எழுதுகிறாரு ஒரு கட்டுரையை எழுதுகிறார் அந்த கட்டுரையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மக்கள் எல்லாவற்றையுமே நாங்கள் இழந்து விட்டோம் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நாங்கள் இழக்கவில்லை அதுதான் நம்பிக்கை மீண்டும் நாங்கள் உயிர் பெற்று எழுவோம் மீண்டும் ஒரு பழைய ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் வருவோம் என்று அவர் எழுதுகிறார் அந்த வேலையிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த ஜப்பான் மக்கள் கூட மிக அழகாக நேர்த்தியான அவர்களுடைய நடவடிக்கையை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது மக்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இன்றைக்கு என்ன தேவையோ அன்னைக்கு மட்டும் அது மட்டும் தான் போயிட்டு அவங்களும் அந்த கடைகளெல்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க அப்படி பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு நேர்த்தியான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்றால் அது கடவுள் மீது விசுவாசம் கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையினால் மட்டுமே வரும் தாறுமாறாக இருக்கிற வாழ்வை பார்த்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் மீது அவர்களுக்கு கடவுள் மீது விசுவாசமே இருக்காது ஆகவே கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இன்றைய நச்செய்தி வாசகம் நமக்கு எடுத்துரைப்பது இந்த விசுவாச வாழ்க்கையை நாம் நாள்தோறும் அதிகரித்து கொண்டே போக வேண்டும் நாள்தோறும் தேய்ந்து கொண்டு பிறைநிலா போல அது தேர்ந்து கொண்டே வருவது கிடையாது மாறாக நாள்தோறும் அது அதிகரித்து கொண்டே நம்முடைய செயல்பாடுகளின் மூலமாக நாம் சு காணும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளின் மூலமாக இறைவன் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் நாள்தோறும் உணர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த விசுவாச வாழ்க்கை என்பது நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக மாற்றாடுவோம் நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம் எங்கள் விசுவாச மின்மையை போக்கும் எனக்கு நம்பிக்கையையும் விடாமுயற்சியையும் சிறப்பாக ஜெபிப்பதிலும் அளித்தருளும் உமது குணமளிக்கும் அன்பையும் உண்மையையும் நான் சந்திக்கும் நபர்களுக்கும் அளிக்க எனக்கு உதவி இருளும் எல்லாம் வல்லவரே எங்கள் ஆண்டவரே நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தெய்வமே எங்கள் விசுவாச மின்மையை அகற்றி நாங்கள் விசுவாசம் உள்ள மக்களாக உயிரோட்டம் உள்ள மக்களாக எங்களை மாற்றியிருளும் குறிப்பாக யாரெல்லாம் இன்னனில் உழன்று கொண்டிருக்கிறார்களோ வேதனையை அனுபவித்து அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்விலே ஒளியேற்றக்கூடிய வரத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தந்திரலும் இந்த ஆராதனையிலே பங்கெடுக்கின்ற அனைத்து சகோதரர்களையும் சகோதரிகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்தலும் குறிப்பாக நோயால் வரிந்து கொண்டு படுத்த படுக்கையாக இருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும் ஆசீர்வதித்தலும் அன்பி நிறைவா உமது அருளை அவர்களுக்கு பொழிந்து உமது நச்சுகத்தை அவர்களுக்கு தந்து அவர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பக்கூடிய வரத்தை அவர்களுக்கு தந்தரலும் கடந்த நாட்டில் நேற்று யாரெல்லாம் இறந்தார்களோ அவருடைய ஆன்மாவையும் இவ்காலை வேலை உமது பாதத்திலே சமர்ப்பிக்கின்றோம் அவர்களுக்கு ஆன்மை இலைப்பாற்றியை தந்திடும்படியாக இறைவா உண்மை மன்று ஆடுகின்றோம் இந்த ஆலயத்தில் வீற்றிருக்கின்ற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரியையும் நீர் ஆசீர்வதித்தலும் உள்ளத்தில் உள்ள தேவைகளையும் இல்லத்தின் தேவைகளை மறிந்து நிறைவேற்றுபவர் நீரை எங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து நிலையான நிறைவான வாழ்வில் கிட்டு செல்லும் இறைவா ஆமீன்